be back to the class nammal kaiyna divasam we have seen what are the steps in systematic training plan before i begin let me tell you something that uh, you can go for kalyani publications kalyani de hr book korchu kuni nalla pusthakana app so uh, kalyani publications ningku follow cheyam ini adu venda ennalla aalkarku you can go for excel also clear these are the two publications that um, i can tell you to buy books book vaangikan vendi ningalku use cheyavuna rendu publications idokkeyana which is strictly up to the syllabus and apart from that you will have many library books which you can refer to right so idile edu venengilum vaangikam book vena book eda vaangikende nu kuttiyalu choichirunu for that i am answering today right so first step aanu kaiyna divasam nokki the determining the training needs ആ ട്രെയിനിങ് നീഡ്സ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് ബ്രോഡായിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പ് നോക്കി ഓർഗനൈസേഷൻ അനാലിസിസ് ടാസ്ക് അനാലിസിസ് ആൻഡ് മാൻ പവർ അനാലിസിസ് ദിസ് വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ട്രെയിനിങ് പ്ലാൻ റൈറ്റ് സോ ലെറ്റ് ഇസ് മൂവ് ടു ദ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് വെയർ യു ആർ ട്രൈയിങ് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് എന്താ ചെയ്യണത് നമ്മൾ വി ആർ ട്രൈയിങ് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ദ ട്രെയിനിങ് പോളിസീസ് ട്രെയിനിങ് പോളിസീസ് ആണ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യണത് എന്തിനാണ് ട്രെയിനിങ് പോളിസി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യണത് company company's policies play a vital role in the formulation and designing of a training program company ki ana adinte uttaravadittam the organization should have a well established training policy clear appo when ada arade responsibility or well established training policy it is the responsibility of the top management to ensure that a good set of guidelines are being followed karena why Uh, because it is the top management need uh, for training its employee Tra- employees in a train cheekya nalla the top management inde avashyana appa avare sammanjorthalum avarana rules and regulations is uh, res cheyanathu rules and regulations for that training program clear appa angane anengil mathrena that top management only will ha- know what is the standard that to be set adum one thing i wanted to tell that uh, the training policy must be വെൽ യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള പോളിസി ആവണം ഉണ്ടാവേണ്ടത് കാരണം ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷന് മാത്രമുള്ള ഒരു പോളിസി ആവണം വിച്ച് ഇസ് ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം ദ അതർ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ക്ലിയർ അപ്പൊ ആ ഒരു പോളിസി സെറ്റ് ചെയ്യണത് ദർ ഷുഡ് ബി എ സ്കോപ്പ് ഫോർ ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ദ എംപ്ലോയി ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തു ഇഫ് ദർ ഇസ് നോ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഫോർ ദ എംപ്ലോയീസ് ഓർ ഇഫ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ഇഫ് ദ എംപ്ലോയി നോ ബിഫോർ ഹാൻഡ് ദെൻ ദർ ഇസ് നോ നീഡ് ഓഫ് ട്രെയിനിങ് അപ്പൊ ട്രെയിനിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ എംപ്ലോയീസിന് ഒരിക്കലും അറിയാത്ത കാര്യങ്ങളാവണം ട്രെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ പോളിസീസ് ആൻഡ് ദ പ്രൊസീജ്യർ മസ്റ്റ് ബി ഇൻ സച്ച് എ മാനർ ദാറ്റ് ദ എംപ്ലോയീസ് മസ്റ്റ് ബി തറോലി ഡെവലപ്ഡ് ആൻഡ് ദേ ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു അണ്ടർ ഗോ എ ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ട്രെയിനിങ് അങ്ങനെയുള്ള പോളിസീസ് ആയിരിക്കണം സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ക്ലിയർ ആൻഡ് ദ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് സെറ്റിംഗ് ഗോൾസ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ട്രെയിനിങ് അതാണ് കുറച്ചും കൂടി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പായിട്ട് പറയണത് ദ ഗോൾസ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ദ ട്രെയിനിങ് മസ്റ്റ് ബി സെറ്റ് ഗോൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഗോൾസ് ഓർ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സും ആവാം ഗോൾസിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന തന്നെയാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സും അപ്പോൾ സെറ്റിംഗ് ദ ഗോൾസ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരിക്കൽ ട്രെയിനിങ് നീഡ്സ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താ അവരുടെ പണി പിന്നെ ഒരു സ്റ്റേജ് വന്നു ഗോൾസ് സെറ്റ് ചെയ്യണം കാരണം ഈ ഒരു ആവശ്യങ്ങളെ ഫില്ല് ചെയ്യണത് എപ്പോഴും ഗോൾസ് ആണ് ആൻഡ് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ഗോൾസ് ഉണ്ടാവും ഷോർട്ട് ടേം ഗോൾസും ഉണ്ടാവും ലോങ് ടേം ഗോൾസ് ഉണ്ടാവും ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുമ്പോൾ വോട്ട് ഇസ് എ ഷോർട്ട് ടേം ഓർ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് അപ്പം തന്നെ റിസൾട്ട് കിട്ടണം ദാറ്റ് ദേ മസ്റ്റ് ബി ഏബിൾ ടു ഇംപ്രൂവ് ദാറ്റ് പെർഫോമൻസ് റൈറ്റ് അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം clear that is a short term objective you will have when you conduct a training program what will be the long term objective clearly speaking the long term objective nu parayumba endha pe enne mold edittu or better ibuka clear appo adu or short term objective alla or better individual engane enganalla individual aakanam i should be able i should be more qualified i should be able to take up more responsibilities in the future so great responsibilities um great positions um bhavil indakan venditulla objectives ana long term objective appo goals set cheyumbo rendu rupa ana manasile you should have short term objective and long term objective right appo athrem parnjonde namukku goals ne avasanipikkan pattilla karanam you will have 
many different types of objectives also vera oru paad objectives und nammale sammanjorthalam and let us speak about the other objectives where one is operational operational objective und performance objective und instructional objective you have reaction objective personal growth objective and innovation or change making objective so let us see one by one what are these objectives operational objective and the training undergo cheeda or alka he should be able to create more output training kanyu kanyal better output avanam increase in efficiency is expected adana adyathe point parayalladu efficiency increased avanam clear efficiency ed reethil ok increased avanam ayale sammanjorthalam ayale cheyina workil koodal sale undavan pattanam കോസ്റ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂട്ടാൻ പറ്റണം പറ്റണം ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂല് ഓപ്പറേഷനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതായത് അയാൾ ഡീൽ ചെയ്യണ എന്ത് ഐറ്റം ആണോ എന്ത് ഫാക്ടറിയിലാണോ അയാൾ വർക്ക് ചെയ്യണത് അതിനൊരു ബെറ്റർ ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ അയാൾക്ക് പറ്റണം ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് ഗോൾ ദാറ്റ് ഗോൾ ഓർ ഓബ്ജക്റ്റീവ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് യു മസ്റ്റ് ഹാവ് ഇൻ മൈൻഡ് വെൻ യു പ്ലാൻ ഫോർ എ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം റൈറ്റ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദ പെർഫോമൻസ് I, a performance objective ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാട്ട് വിൽ വാട്ട് യു വിൽ ഹാവ് ഇൻ മൈൻഡ് പെർഫോമൻസ് ആയിട്ട് എന്താ ഉണ്ടാവുക ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ പെർഫോമൻസിനോട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ നോക്കുക അല്ലേ അപ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വലിന് എഫിഷ്യൻസി കൂടണം ഇൻഡിവിജ്വലിന് ക്വാളിറ്റി കൂടണം ആ ഇൻഡിവിജ്വലിന് ക്വാളിറ്റി കൂടുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്താ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പെർഫോമൻസ് കൂടും le organizations performance will increase clear and creation or the company will start to progress so oru baad benefits aark und company ki und company de performance overall performance will start to increase this comes in the performance objective ഇപ്പോൾ ഓപ്പറേഷനിൽ അയാൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പെർഫോമൻസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് അതല്ല കുറച്ചും കൂടി വൈഡാണ് അതായത് ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് കൂടും ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കൂടും ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി കൂടും അതുവഴി ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി കൂടും അതുവഴി കമ്പനിയുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കമ്പനിയുടെ പെർഫോമൻസ് കൂട്ടാൻ പറ്റും ക്ലിയർ ആൻഡ് ദറ്റ് ആർ സ്പീക്ക് അബൌട്ട് ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താ ട്രെയിനിയുടെ ഗ്രാസ്പിങ് പവർ അനുസരിച്ചിട്ട് അപ്പം എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ ഗ്രാസ്പിങ് പവർ കൂ കുറവായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ വേറെ ആൾക്കാർക്ക് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ പിന്നെ ആ ഒരു എത്രത്തോളം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അവർ റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ട്രെയിനിങ് പ്രോ പ്രൊസീജിയർ ട്രെയിനിങ് സമയത്ത് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എത്രത്തോളം നല്ല രീതിയിൽ നമ്മളെ നമുക്ക് നമ്മൾ ഗ്രാസ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അപ്പോൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ വി മസ്റ്റ് ബി ഏബിൾ ടു ടെസ്റ്റ് ദോസ് തിങ്സ് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അല്ലേ അപ്പം ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവിൻ്റെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു കമ്പനി ട്രെയിനിങ് തരുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഗ്രാസ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരൊരു ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് വെക്കും കാരണം ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ അവസാനം ടെസ്റ്റ് വിൽ ബി കണ്ടക്റ്റഡ് ടു നോ ഹൗ മച്ച് യു ഹാവ് ഗ്രാസ്ഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം അപ്പോൾ ആ ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സ് ഫു കംപ്ലീറ്റ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവും കൂടിയും അവർ സെറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുക കാരണം പെർഫോം ചെയ്താൽ മാത്രം പോയാൽ വെറുതെ ഒരു ഫേക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം കണ്ടക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല സൊ ടെസ്റ്റ് ടു ബി കണ്ടക്റ്റഡ് ദേ വിൽ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ലേണിംഗ് ഇസ് കംപ്ലീറ്റ് ലേണിംഗ് കംപ്ലീറ്റ് ആണെന്നുള്ളത് ഒരു എൻഷ്യൂർ ആണ് എൻഷ്യൂർ ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് എൻഷ്യൂർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഉണ്ടാവും ഇൻസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ എത്രത്തോളം നല്ല രീതിയിൽ ഗ്രാസ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടെസ്റ്റ് വിൽ ബി കണ്ടക്റ്റഡ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് റിയാക്ഷൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് റിയാക്ഷൻ എന്താ അവരുടെ ആ ലേണിംഗ് സിറ്റുവേഷനിൽ അവർ ഭയങ്കര ലൈവാണ് അല്ലേ അവരുടെ ഫീലിങ്സ് അവർക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സബ്ജക്റ്റീവ് ആട്ടോ ഈ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് പ്യോർലി സബ്ജക്റ്റീവ് സബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരാളിൽ നിന്ന് ഒരാളിലേക്ക് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും ന
അല്ലെങ്കിൽ ആ ലേണിംഗ് സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയും പക്ഷെ ദാറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി ഫോർ ദ അതർ പേഴ്സൺ ഇഫ് ഹീസ് ഹൈലി സ്കിൽഡ് പേഴ്സൺ ഹി മേ ടെൽ ദാറ്റ് ദ ട്രെയിനിങ് വാസ് എ വേസ്റ്റ് അപ്പോൾ ആ ആ ഒരു സബ്ജെക്റ്റ് അനാലിസിസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രേണ് ട്രെയിനിങ്ങിനെ കുറച്ചും കൂടി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ റിയാക്ഷൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് മസ്റ്റ് ബി ദർ കാരണം എല്ലാ ആരെയും ശബ്ദം അടിച്ചു വെക്കാനല്ല നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് ദ മിസ് കം ഔട്ട് ദ മസ് കം ഔട്ട് ബൈ ദർ ഫീലിങ്സ് ആൻഡ് കം ഔട്ട് വിത്ത് ദ റിയാക്ഷൻസ് ഓഫ് ദ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസ് ദ മസ്റ്റ് ടെൽ ടെൽ ദാറ്റ് വാട്ട് ഓൾ ഇസ് നീഡഡ് അവർക്ക് ആവശ്യപ്പെട്ടതൊന്നും കിട്ടിയില്ല എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് ഓൺലി വെൻ ഇറ്റ് കംസ് എ സബ്ജക്റ്റീവ് യു വിൽ ഫീൽ ലൈക്ക് ഇംപ്രൂവിംഗ് ദ നെക്സ്റ്റ് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം അപ്പൊ അടുത്ത ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദർ മസ്റ്റ് ബി റിയാക്ഷൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അപ്പൊ അടുത്തത് റിയാക്ഷൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് ക്ലിയർ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് പേഴ്സണൽ ഗ്രോത്ത് ആ പേഴ്സണൽ ഗ്രോത്ത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താ ഒരു സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് നമ്മളൊരു ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് മെയിൻ ആയിട്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് കമ്പനിക്ക് മാത്രമല്ല അയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഹി ഓർ ഷീ വിൽ ബി ഇൻട്രസ്റ്റഡ് അപ്പോൾ പേഴ്സണൽ ഗ്രോത്ത് എന്തൊക്കെ രീതിയിലാണ് നമ്മളുടെ കോൺഫിഡൻസ് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം നമ്മുടെ കോമ്പിറ്റൻസ് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം നമ്മുടെ ഇമേജ് മസ്റ്റ് ഇൻക്രീസ് അവർ സെൽഫ് ഇമേജ് ദാറ്റ് വി ആർ ഏബിൾ ടു ഡു മോർ ബെറ്റർ മോർ ബെറ്റർ എന്നുള്ളൊരു ഇമേജ് ചിലപ്പോൾ നമുക്കൊരു ടാസ്ക് തരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മളെ അറിയാതെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ പറയില്ലേ ഓ ഇത് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് സോ സെൽഫ് റിയലൈസേഷൻ ഇസ് ദർ ദാറ്റ് സോർട്ട് ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് യു മസ്റ്റ് ഹാവ് അപ്പോൾ ഒരു പേഴ്സണൽ ഗ്രോത്ത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എപ്പോഴും കമ്പനിയുടെ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടാവണം വെൻ ദ പ്ലാൻ ഫോർ എ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം അപ്പോൾ ഒരു ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിന് പ്ലാൻ ചെയ്യണ സമയത്ത് ഈ രീതിയിലുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഒക്കെ നമ്മളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം അപ്പോൾ ആ ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഗ്രോത്തും കൂടി നമ്മൾ കാണണം ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഇന്നവേഷൻ ഓർ ചേഞ്ച് മേക്കിംഗ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താ ഇന്ന ഇന്നോവേഷൻ ചേഞ്ച് മേക്കിംഗ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് കാരണം ഈ ഒരു ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ദ ഔട്ട് ലുക്ക് ഓഫ് ദ എംപ്ലോയി മസ്റ്റ് ദ റോൾ ഈ ചേഞ്ച് വിച്ച് ഷുഡ് ഹാവ് എ ലാർജ് ഇഫക്റ്റ് ഒരു ലാർജ് ഇഫക്റ്റ് ആണ് ഉണ്ടാവണത് ക്ലിയർ അതും റിട്ടേണും വളരെ ഹൈ ആവും കാരണം ദ എംപ്ലോയി മസ്റ്റ് ഓൾവേസ് ലുക്ക് ഫോർവേഡ് ഫോർ ഇന്നവേഷൻ ആൻഡ് നോട്ട് ഇൻവെൻഷൻസ് ഇന്നവേഷൻ ആണ് വേണ്ടത് ഇന്നവേഷൻ സംതിങ് ന്യൂ മസ്റ്റ് ബി ദർ വോട്ട് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഡിസ്ക ഒരു കാ ഒരാൾ ചെയ്ത് അഡാപ്റ്റഡ് അല്ല അഡാപ്റ്റേഷൻ അല്ല അവിടെ വേണ്ടത് യു മസ്റ്റ് ബി ഏബിൾ ടു ഇന്നവേറ്റ് ന്യൂ തിങ്സ് യു മസ്റ്റ് ബി ഏബിൾ ടു കം ഔട്ട് വിത്ത് ന്യൂ ടെക്നോളജീസ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഒരു കാര്യം തന്നെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് രീതി രീതിയിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് വേണ്ടത് നമ്മളെപ്പോഴും കേൾക്കാറുള്ളതാണ് വിന്നേഴ്സ് ഡോൺ ഡു ഡിഫറെൻറ്റ് തിങ്സ് ദ ഡു തിങ്സ് ഡിഫറെൻ്റ്ലി അവർ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള തിങ്സ് എല്ലാം ചെയ്യുക പക്ഷെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ വ്യത്യാസമായിട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ ഒരു ചേഞ്ച് മേക്കിംഗ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് എംപ്ലോയീസ് പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ടത് സോ ദീസ് ആർ സം ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ദാറ്റ് വി ആർ ഡീലിംഗ് ടുഡേ അപ്പോൾ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ബ്രോഡ് ആയിട്ടുള്ള ആറ് ഒബ്ജക്റ്റീവും ഓപ്പറേഷണൽ പെർഫോമൻസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ റിയാക്ഷൻ പേഴ്സണൽ ഗ്രോത്ത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഇന്നോവേഷൻ ഓർ ചേഞ്ച് മേക്കിംഗ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് So from the fourth point onwards, we shall see in the next class and we shall complete the training that steps tomorrow itself. Okay, take care.